எல்லாருக்கும் வணக்கங்க எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க நாங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கிறோம் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இன்றைக்கி நான் என்ன வீடியோ உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுல் டே ரொட்டீன் தாங்க ஸோ நான் என்னென்ன லன்ச் பண்ணுறேன் அப்புறம் வீட்டில் என்னென்ன வேலைகள் பார்க்குறேன் கிட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத தான் இன்றைக்கி நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து வீடியோ எடுக்கிற பிளான் இல்லை பட் அதுக்கப்புறம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது தான் தோணுச்சு ஓகே நம்ம அன்றைக்கி வீடியோ எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேத்தி புலாவ் பண்ணுறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிட்டு அதில் வந்து பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் ஸ்டார் பூ அதெல்லாம் போட்டுட்டு சீரகம் அதெல்லாம் போட்டு தாளித்ததுக்கப்புறமா ஒரு ஒன்றரை பெரிய வெங்காயம் போட்டு ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி அதை போட்டு நல்லா வந்து வெங்காயம் ப்ரௌன் கலரில் நல்லா வதங்கணும் ஸோ வதக்க போட்டுட்டேன் அண்டு சைட் பை சைடாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு பூண்டும் இஞ்சியும் வந்துட்டு கட் பண்ணி வச்சுட்டேன் ச சில பேர் வந்து தனித்தனி அதாவது பூண்டு ஒரு குவான்டிட்டி கார்லிக் ஒரு குவான்டிட்டி போடுவாங்க பட் நான் ரெண்டுமே ஒரே குவான்டிட்டி ஈக்குவல் குவான்டிட்டி அளவு தான் எடுத்து கட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ எப்பயுமே வந்துட்டு ரொம்ப பல்காலாம் அரைச்சி வைக்க மாட்டேன் இந்த மாதிரி ஏதாவது அரைக்கிற டைம் வருது அப்படின்னா கொஞ்சம் கூட கொஞ்சம் அரைச்சி வச்சுப்பேன் அந்த மாதிரி அரைக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி அரைச்சிட்டு அதில் வந்து நல்லெண்ணெய் வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி போட்டு அதை வந்து நல்லா அரைச்சி வச்சுப்பேன் சில பேர் வினிகர்லாம் ஊற்றுக்கா இப்போ கடையில் வாங்குற இஞ்சி பூண்டு பேஸ்லாம் வினிகர் ஸ்மெல் அடிக்கும் ரொம்ப வினி கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்காக வினிகர் ஊற்றிப்பாங்க நான் வினிகர் உப்பு இதெல்லாம் சேர்க்க மாட்டேன் பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கலாம் அதுவுமே பார்த்திங்கன்னா ஈரம் இல்லாததான் சேர்த்துக்கணும் அது மாதிரி உப்பும் போட்டிங்கன்னா சீக்கிரம் கெட்டு போயிடும் உப்பு வந்து போடும் போடணும் அப்படின்னா அதை வந்து தனியாக ஒரு வடைச்சட்டியில் போட்டு உப்பை வறுத்துட்டு போட்டுக்கலாம் ஸோ இஞ்சி பூண்டு அரைச்சதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன் அதோட பச்சை வாசனை போ போகிற வரைக்கும் அதை வந்து நல்லா இஞ்சி பூண்டு போட்டவனே நம்ம சேர்க்கக்கூடாது அடுத்தது ஸோ அது ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஆகணும் அந்த கேப்பில் வந்துட்டு ஒரு ஒன்றரை கப் பாஸ்மதி ரைஸை எடுத்து நல்லா கழுவிட்டு ஊற வச்சுக்கிட்டேன் இதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுருந்தோம் இல்லையா அதுக்கப்புறம் தக்காளி போடுறதுக்காக தக்காளி ஒரு ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து அந்த வெங்காயத்தோடு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வெந்தய கீரை இருக்குது பார்த்திங்களா அதை வந்து எடுத்து அந்த இலையெல்லாம் ஆஞ்சதுக்கப்புறம் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து இலையெல்லாம் ஆஞ்சிக்கிட்டேன் இதில் வந்து நிறைய மண் இருக்கும் வெந்தய கீரையில் அதனால் நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதை நல்லா ஆஞ்சிட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து ஹரியும் சாரி மீனாட்சியும் ஆதிரனும் இது கேட்டிருந்தாங்க சாப்பிட்றதுக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க ஃப்ரூட்ஸு ஸோ ஸ்ட்ராபெரி எடுத்து அதை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கட் பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து அவங்கவுங்க பவுல் வாங்கிட்டு மீனாட்சி வந்து அது கடந்த ஒரு வருஷமாக ஒன்றே கால் வருஷமாக வந்து டிவியே பார்க்க மாட்டாள் ஏதாவது அவளுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஏதாவது மியூசிக் தோணுச்சுன்னா அந்த அந்த டைமில் மட்டும் பார்ப்பா மற்றபடி டிவி எதுவும் ரைம்ஸ் பார்க்க மாட்டேன் ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக டேவன் ஏவா பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டா ஸோ இங்கிட்ட வந்து ஆதிரன் வந்து ட்ராயிங் பண்ணிகிட்டு இருந்தான் ஸோ சாப்பிட்டுட்டே அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க வேலையை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் மேத்தி புலாவுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி அரை டீஸ்பூன் மிளகாய் பொடி அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லிப்பொடி அரை டீஸ்பூன் வந்து கரம் மசால் பொடி இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருந்த வெந்தயக்கீரையும் போட்டு அந்த பொடியும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தாலே அதோடையும் சேர்த்து நல்லா வந்து வதக்கி விட்டுக்கிட்டேன் அப்புறம் லைட்டாக அந்த இலையெல்லாம் லைட்டாக நான் சுருங்கினது ப அதுக்கப்புறமா தயிர் வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸில் வந்துட்டு ஊற வச்சுருந்த பாஸ்மதி ரைஸை நல்லா தண்ணியெல்லாம் ஃபில்ட்ரு பண்ணி அரிசியை ஃபஸ்ட்டு நான் சேர்த்துக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு கப்புக்கு ஒன்றரை கப் தண்ணி அப்படிங்கிற மாதிரி நான் வந்து ஒன்றரை கப் ரைஸ் சேர்த்துருந்தேன் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மெஷர் பண்ணி நல்லா ஹாட் வாட்டர் வந்து கெட்டிலில் சூடு பண்ணி வச்சுருந்தேன் எப்போயுமே நான் ஹாட் வாட்டரில் சேர்த்துப்பேன் அது சே வேகமாகவே நமக்கு சமையல் ரெடியான மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகும் அதனால தான் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக வந்து உப்பு செக் பண்ணிவிட்டு உப்பு கொஞ்சம் உப்பு தூக்கலாக இருக்கிற மாதி
இங்கே லோக்கல் அமேசான்ல தான் வாங்கினேன் யூஎஸ் ஆப்பில் தான் வாங்கினேன் இதை வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ திக்காக வேணும் வாழைக்காய் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வாழைக்காய் வந்த மாதிரி ரெண்டு ஃபுல் வாழைக்காக நல்லா சீவி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் அப்புறம் நம்ம புலா வச்சிருந்தது விசில் வர ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ ரெண்டு விசில் ஒரு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் ரெண்டாவது விசில் வரும்போது அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தூக்கி எடுத்து தனியாக எடுத்து அடுப்பு வந்து வச்சுட்டேன் ஸோ அடுப்பிலே வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஹீட்டுக்கு அதுக்கும் கீழே அடி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் எடுத்து தனியாக வச்சிடணும் இங்கிட்டு வந்து எங்கள் வீட்டுக்காரங்க வந்து அப்படியே வரம் வரல ஹெச்சிபி பிக்கப் போட்டிருந்தேன் ஸோ வர வரும்போது அப்படியே பிக்கப் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன்ட்டு ஹெச்சிபி பிக்கப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு லஞ்சுக்கு சாப்பிட வந்துட்டாங்க எக்கு வந்து அப்போ தான் ஹெச்சிபி பிக்கப் பண்ணிவிட்டு முன்னாடி வீட்டில் இல்லை தீந்துருச்சு ஸோ எக்கு அவங்க வாங்கிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் எக்குவை பாயில் பண்ணுற அந்த மிஷினில் வச்சுட்டு எக்கு வந்து பாயில் பண்ணிக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வாங்கிட்டு வந்த திங்ஸ் ஒவ்வொரு திங்ஸையும் எடுத்து அந்தந்த இடத்துல வந்து எடுத்து ஃப்ரிட்ஜ் வைக்க வேண்டியது அப்புறம் ஃப்ரூட்ஸ் வைக்க வேண்டியது எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் பஜ்ஜி போடுறதுக்கு வந்து கடலை மாவு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கிட்டாங்க இது பெரிய டேபிள் ஸ்பூன் இந்த ஸ்பூன் அப்புறம் அரிசி மாவு வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லா நல்லா நிறையாவே எடுத்துக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் சீரக பொடி ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் மிளகா பொடி ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு நல்லா வந்துட்டு ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்தாச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஒரு தனியாக ஒரு பவுலில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி அந்த தோசை மாவு கன்சிஸ்டன்சிக்கு வர வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்புறம் மேத்தி புலா பண்ணது விசில்லாம் போயிடுச்சு ஸோ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம் நல்லா வந்து உதிரி உதிரியாக பாஸ்மதி ரைஸ் உடையாமல் சூப்பராக மேத்தி புலா வந்துருந்தது அதுக்கப்புறம் வடை போட ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ நான் பஜ்ஜி அந்த சீவி வச்சுருந்தேன் அதை ரெண்டாக கட் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா பெரிய வாழைக்காவாக இருந்தது சட்டியில் வந்து இடம் பத்தாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி இந்த மாதிரி மாவில் ரெண்டு சைடும் பரப்பி எடுத்து பஜ்ஜி அழகாக போட்டுட்டாங்க பஜ்ஜி போட்டுட்ருக்கேன் நான் இங்கிட்ட வந்து இருக்கிற பாத்திரத்தெல்லாம் கழுவி வச்சிடலாம் நமக்கு ஒரு வேலை மிச்சமாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்திரத்தை கொஞ்சம் கழுவி வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் பஜ்ஜி போட்டு முடித்ததுக்கு அப்புறமா எண்ணெய் வந்து ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்டவ்வில் தான் போட்டிருந்தோம் ஸோ அந்த எப்பயுமே அந்த ஏதாவது பொறிக்கிறது இருந்தது அப்படின்னா பொறிச்சுட்டு பின்னாடி தூக்கி வச்சிருவேன் இல்லைனா அது சப்போஸ் ஸ்லிப்பாகி கீழே விழுந்துடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு சாப்பிட வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்கள் சாப்பிடும் போதே கொஞ்சம் வந்து மீனாட்சிக்கு ஒரு பிளேட்டில் கொஞ்சமாக போட்டு கொடுத்துருவேன் ஸோ அவள் வந்து சிந்தி செதறி கொஞ்சம் சாப்பிடுவா அதுக்கப்புறம் நாங்கள்லாம் சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கு அப்புறமா அவளுக்கு கொஞ்சம் அவளுக்கும் ஆதிரனுக்கும் சேர்த்து ஊட்டி விட்டுருவேன் ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் சாப்பிட்ருவாங்க அப்புறம் எங்கள் வீட்டுக்காரங்க ஆஃபீஸ் கிளம்பி போயிட்டாங்க ஸோ நான் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு கொஞ்சம் சோஃபாவில் உட்காந்து கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் பசங்க விளையாண்டுட்டு இருந்தாங்க ஆதிரனும் மீனாட்சியும் ஸோ அவனும் வந்து ஸ்கூல்லேருந்து வந்துட்டான்
அவன் வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவன் ட்ரெஸ் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு பசிக்குது அப்படின்னா ரைஸ் நான் வந்து வச்சு கொடுப்பேன் நல்லா ஊட்டி விடுவேன் அன்னைக்கு வந்து பசிக்கலன்னு சொல்லிகிட்டு இருந்தான் மதியம் நல்லா சாப்பிட்டான் ஸ்கூல்லேயே நல்லா சாப்பிட்டான் அதனால் பசிக்கலன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தான் ஸோ ஸ்நாக்ஸ் இருந்தால் ஸ்நாக்ஸ் எதாவது சாப்பிட்டுப்பான் ஸோ வந்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் வந்து ஹரி டிவி பார்த்துட்டு இருந்தான் அங்கிட்டு வந்து மீனாட்சியும் ஆதிரனும் விளையாண்டுட்டு இருந்தாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் நல்லா விளையாடுறதுக்கு நல்ல ஒரு கம்பெனி அவனுக்கும் வேறு வழி இல்லை இவளுக்கும் வேறு வழி இல்லை அதனால் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வந்து விளையாண்டுப்பாங்க அப்பப்போ சண்டை போட்டுப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் மீனாட்சியை வந்து குளிப்பாட்டிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் இன்னும் தூங்கவே இல்லை காலையிலேருந்து காலையில் எழுந்திரிச்சு காலையில் லேட்டாக தான் எழுந்திச்சா ஒரு டென் ஓ கிளாக் தான் எழுந்திச்சா ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்னும் தூங்கலை மதியம் லஞ்சு சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டா ஸோ இப்போ குளிப்பாட்டி விட்டோம் அப்படின்னா தூங்கிடுவா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவளை வந்து தலைக்கு அன்றைக்கி வந்து த ஊற்றிக்கிட்டேன் சிங்கிளில் தான் கிச்சன் சிங்கில் தான் உட்கார வச்சு குளிப்பாட்டி விடுவேன் அவளுக்கு ரொம்பலாம் அழ மாட்டாள் தண்ணிக்கெல்லாம் ரொம்ப பயந்தெல்லாம் அழ மாட்டாள் அவள் ஆட்டுக்கு இருப்பாள் அதுக்கப்புறம் ஆதிரனே குளிக்க வச்சிடலாம் அப்படின்னு நினச்சோ நினச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் மீனாட்சி தூங்க வைக்கலான்னு பார்த்தேன் பட் ஆதிரன் குளிக்கிற கேப்பில் இன்னும் மீனாட்சி இன்னும் கொஞ்சம் அப்படியே வந்துட்டு எனர்ஜி ஆயிடுவா விளையாடுறதுக்கு அதனால் இப்போ தான் குளித்து முடிச்சிருக்கா அப்படியே தோலில் போட்டோம் அப்படின்னா தூங்கிடுவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு தூங்கிட்டா ஸோ அவளையும் வந்து பெட்ரூமில் வந்து பெட்டில் போய் படுக்க வச்சுட்டு ஃபேன் ரெண்டு ஃபேன் போட்டு விட்ருவேன் சீலிங் ஃபேன் ஒன்று டேபிள் ஃபேன் ஒன்று ப்ளஸ் ஏசியும் ஓடும் ஏசியும் ஓடும் ஸோ அவளுக்கு நல்லா போய் வேர்க்கும் அதனால தான் அந்த மாதிரி நல்லா வீடு ரூம் ஜில்லுன்னு இருந்தால் அவளாட்டுக்கு ஒரு டூ டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் வந்து நல்லா தூங்குவா அதுக்கப்புறம் ஆதிரனையும் குளிப்பாட்டியாச்சு குளிப்பாட்டினதுக்கப்புறம் நான் வந்து கொஞ்சம் வீடு கிளீனிங் பண்ணுற வேலை இருந்தது ஸோ அதை பண்ணிவிட்டு மற்ற வேலையை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து கிச்சனை வந்து நல்லா பெருக்கி எடுத்துக்கிட்டேன் கிச்சனையும் அந்த வெளியே அந்த ஷூஸ் எல்லாம் போடுவோம் இல்லையா அந்த இது அந்த இடம் உட்டன் அங்கே தான் உட்டன் தர இருக்கும் ஸோ அங்கேயும் வந்து ரெண்டு இடத்துலையும் வந்து நல்லா பெருக்கிட்டு குப்பையெல்லாம் அள்ளி போட்டு மாப் போட்டுக்கிட்டேன் நான் மாப் போடுறது வந்து இந்த ஸ்ப்ரே மாப்பில் தான் போடுவேன் ஸோ அது நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒரு வீடியோவில் பார்த்துட்டு அது வந்து அமேசானில் தான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டாலர் சம்திங் அந்த மாதிரி வாங்கினது இது வாங்கி கிட்டத்தட்ட நாலு வருஷம் ஆச்சு இன்னும் எந்த எனக்கு வந்து எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை அந்த கீழே வந்து ஒரு பேடு மாதிரி கொடுத்துருப்பான் அது வந்து நம்ம ஒவ்வொரு டைமும் இப்போ கிச்சன் நான் க்ளீன் பண்ணிட்டேன் நான் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வேறு பேடு மாற்றிடுவேன் அந்த இதை எடுத்து டிஸ் வா நம்ம வாஷிங் மிஷின்லே வந்து துவைக்க போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பாத்ரூம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நான் வேறு இது யூஸ் பண்ணிப்பேன் கீழே அந்த இது கீழே மா போடுற அந்த கிளாத்து ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த மேட்டெல்லாம் போட்டுட்டு கிச்சன்லாம் வந்துட்டு சூப்பராக க்ளீன் ஆகிடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் பசங்க வந்து சாப்பிட வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு இருந்தாங்க இங்கே யோகட் வாங்கி வச்சுருந்தேன் காஸ்கோலேருந்து ஃப்ளேவர் யோகட் ஸோ அது ஆளுக்கு ஒவ்வொன்றே எடுத்து சாப்பிட்டு சாப்பிட்டாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து நாங்கள் இந்த பாத்ரூம் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபேமிலி ஃபுல்லாக இன்னொன்று பெட்ரூமில் இருக்கிறது வந்து எப்போ தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா அங்கே வந்து ஒன் ஒன்று யாராவது தூங்கிக்கிட்டு இருப்போம் அதனால் யாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மோஸ்ட்லி இந்த பாத்ரூம் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கண்ணாடிக்கு வந்து அந்த கிளாஸ் கிளீனர் இருக்குது ஸோ மிரர் கிளீனர் அந்த இது நல்லா ஸ்ப்ரே அடித்து விட்டு மைக்ரோஃபைபர் கிளாத் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இந்த சிங்க் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த சைடு உள்ளதில் மெத்தர்ட் ஆல் பர்பஸ் க்ளீனர் இருக்கும் இது வந்து தான் நான் யூஎஸ் வந்ததுலேருந்து இந்த ஒரு பிராண்டு மட்டும்தான் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு எட்டு வருஷமாக பார்த்திங்கன்னா ஸோ அதையும் வந்து நல்லா அந்த மாதிரி சுற்றி போட்டுட்டு மைக்ரோஃபைபர் கிளாத் வச்சு நல்லா தொடச்சு விட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் அந்த சிங்குக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா அது ஒயிட் கலர் கொடுத்துருக்கோம் அதனால் அதை நம்ம அப்பப்போ க்ளீன் பண்ணிடணும் ஏதாவது கரப்பட்டால் கூட அசிங்கமாக தெரியும் அதனால் அந்த இதுக்கு வந்து க்ளோரக்ஸ் வைப்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை வச்சு நல்லா தொடச்சி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி வச்சு நல்லா எல்லா சைடும் கழுவி விட்டுருவேன் அதுக்கப்புறம் டவலும் மாற்றியாச்சு ஹேண்ட் டவல் மாற்றி கீழே வந்து ஃபுல்லாக பெருக்கியாச்சு பெருக்கிட்டு அதே மாதிரி மாப் அந்த துணியை வந்து மாற்றிட்டு வேறு ஒரு துணியை அட்டாச் பண்ணி அந்த ஸ்ப்ரே மாப்பில் வந்து அதுலேயும் மாப் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு வந்து
அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ முன்னாடி மீனாட்சி பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நான் பாத்ரூம் க்ளீன் பண்ணுறேன்னா வீக்லி ட்வைஸ் அல்லது மூணு தடவை கூட க்ளீன் பண்ணிடுவேன் பட் மீனாட்சி பிறந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு டைம் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால அப்பப்போ லைட்டாக க்ளீன் பண்ணுவேன் பட் வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து நல்லா டீப் க்ளீனிங் வந்து பண்ணிடுவேன் அது வந்து மேக்ஸிமம் ஃப்ரைடே அன்னைக்கு அன்னைக்கு வந்து டீப் க்ளீனிங் இருக்கும் எங்கள் வீட்டில் ஸோ அந்த அந்த இது வந்து பாத்ரூம் க்ளீனிங் அப்படி தான் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு க்ளீனிங் ஒர்க் எல்லாமே முடிச்சுட்டு நானும் போய் குளிச்சுட்டு வந்துட்டேன் ஸோ ஒரு கேக் ஆர்டர் இருந்தது மறுநாள் கேக் டெலிவரி பண்ணணும் நான் வந்து டுவெல் இன்ச்சு கேக் வந்து ஃபோர் லேயரில் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ நான் இதுக்கு முன்னாடி டென் இன்ச்சு வர தான் பண்ணியிருந்தேன் டுவெல் இன்ச்சு வந்து இந்த டைம் தான் ஃபஸ்ட்டு அவ்வளோ பெரிய கேக் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் அந்த இது வந்து புதுசாக பேன் வாங்கியிருந்தேன் டுவெல் இன்ச் பேனு ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த அளவு இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து நோட் புக்கில் இருக்கான்னு பார்த்தேன் ஸோ அந்த அது நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறதுனால அந்த டுவெல் இன்ச்சுக்கு ஃபோர் லேயருக்கு எவ்வளோ வரும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு குவான்டிட்டி வந்து எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு மெஷர்மெண்ட் எழுதிக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் எழுதிட்டு கேக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு வெண்ணிலா கேக்கும் சாக்லேட் கனாஜ் ஃபில்லிங் கேட்டிருந்தாங்க இது வந்து நிறையா தடவை நான் வந்து எக்லெஸ் கேக்கு இதுக்கு முன்னாடி நிறைய ரெசிபீஸ் சொல்லியிருக்கனால நான் ரொம்ப ரொம்ப டீட்டெயிலாக இவ்வளோ இவ்வளோ கிராமன் நான் எடுக்கலை கொஞ்சம் மேலோட்டமாக தான் கேக் பண்ணுற வீடியோ எடுத்திருக்கிறேன் ஏ நான் ரொம்ப டீட்டெயிலாக போனால் பெரிய வீடியோவாக போகும் நிறைய பேருக்கு ஆல்ரெடி போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாகலாம் எடுக்கலை இப்போவுமே நான் கேக் பண்ணும்போது மேக்ஸிமம் வந்து ஆதிர வந்து இந்த மாதிரி பக்கத்தில் வந்து உக்காந்துப்பான் உட்காந்துட்டு நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டே இருப்பான் கேக் மெஷர்மெண்ட் அதிகம் குவான்டிட்டி அப்படிங்கிறனால ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த கேக் ஸ்டாண்ட் மிக்சர் அந்த பாத்திரத்தில் காங்கல அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய பவுல் ஒன்று வச்சுருந்தேன் சாம்ஸில் வாங்கினது ஸோ அதில் வந்து ஃபுல்லாக கேக் பேட்டரை கொட்டி லாஸ்ட்டாக ஒரு பேட்ச் மிக்ஸ் பண்ண வேண்டியிருந்தது அதில் வந்து ஃப்ளவரையும் மில்க்கையும் போட்டு நல்லா வந்து ஃபோல்டிங் மெத்தடில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அவனை வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபேரன் ஹீட்டுக்கு ப்ரீ ஹீட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த கேக் பேனில் பாஸ்மெண்ட் பேப்பர் வந்து ரவுண்டாக கட் பண்ணி வச்சுட்டு பட்டர் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதில் பேட்டர் அந்த இது மிக்ஸ் பண்ணது ஊற்றினா மூணு பேனுக்கு தான் கரெக்டாக இருந்தது பட் நான் நாலு பேனுக்கு வேணும் சரி ஃபஸ்ட்டு நம்ம இது பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மற்ற இது பண் நைட்டு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு விட்டுட்டேன் ஸோ கேக் வந்து உள்ளே வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து டைமர் வச்சுட்டேன் ஸோ நான் அதுக்கப்புறம் சாமி கும்பலான்னு போகும்போது மீனாட்சி தூங்க வச்சுருந்தேன் இல்லையா அவள் வந்து எழுந்திரிச்சு வந்துட்டா அவளே எழுந்திரிச்சு ஓப்பன் பண்ணி வந்துடுவா டோரு ஸோ அதுக்கப்புறம் சாமியெல்லாம் கும்பிட்டு பசங்களுக்கு ஏதாவது குடிக்க கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நட்ஸ் மில்க் ஷேக் மாதிரி போடலாம் அப்படின்ட்டு பால் நல்லா ஒரு சூடான பாலில் வந்துட்டு ஆல்மண்ட் ரெய்சின் காஞ்சி திராட்சை இருக்குது பார்த்திங்களா அது முந்திரி பிஸ்தா இதெல்லாம் போட்டு நல்லா ப டேட்ஸ் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வந்து பாலில் வந்து ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி ஊற வச்சுக்கிட்டேன் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊறுனால் நல்லாயிருக்கும் அந்த ஸ்மூதி போடுறதுக்கு ஸோ ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வந்து ஊறட்டும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் பட் மீனாட்சி அப்போ தான் தூங்கி எஞ்சி வந்தால் அவளுக்கு ஏதாவது சாப்பிட கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் பண்ண குக்கீஸ் இருந்தது ஸோ அது கொஞ்சம் எடுத்து கொடுத்தேன் அவள் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாள் கேக்குக்கு வச்ச டைமிங் முடிஞ்சது ஸோ மேலே வச்சுருந்த ரெண்டு கேக்கு வந்து நல்லா பேக் ஆகிருந்தது அதை எடுத்து வெளியே வச்சுட்டு அப்புறம் கீழே இருந்த அந்த பேன் எடுத்து மேலே உள்ள ஷெல்ஃபில் வச்சு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து பேக் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்புறம் வந்து எங்கள் வீட்டுக்காரங்களுக்கு வந்து ஈவினிங் வந்து ஆஃபீஸ் ஒரு கெட் டுகெதர் மாதிரி இருந்தது அதனால் ரெஸ்டாரண்ட் போயிட்டு கொஞ்சம் லேட்டாக வருவேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் நான் எனக்கு மட்டும் காஃபி போட்டு குடிச்சிட்டு அப்புறம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகிடுச்சு ஸோ பசங்களுக்கு ஊற வச்சுருந்த இல்லையா அதில் வந்துட்டு ஒரு பனானா சேர்த்துட்டு அந்த ஊற வச்சுருந்த நட்ஸோடு அந்த பாலையும் சேர்த்து அது கொட்டிடுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சிங்கில் சிங்குக்கிட்ட நின்று அந்த பாலை ஊற்றிக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் மாதிரி ஹேண்ட் மிக்சர் வச்சு நல்லா வந்து நல்லா பீட் பண்ணிக்கிட்டேன் இதில் நல்லா ஸ்மூதி போடுற மாதிரி நம்ம மிக்சியில் அரைக்கிற மாதிரி நல்லா வந்து நைஸாக ஒரு ஸ்மூதி கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துடும் ஸோ மூணு பேருக்கும் வந்து ஒவ்வொரு டம்ளரில் ஊற்றி
நல்லாவே குடிச்சிட்டாங்க மீனாட்சி வந்து எனக்கு கிட்டத்தட்ட அதில் ஒரு முக்கால் கப் குடிச்சிட்டா ஆதிரம் நூறு ஒன்றரை கப் குடிச்சிட்டான் பட் ஹரிக்கு வந்து அது பிடிக்கவே இல்லைன்னு சொல்லிட்டான் அவன் வந்து ஆப்பிள் போட்டால் தான் அவனுக்கு பிடிக்கும் ஸோ அவன் வந்து ஒரு ஹாஃப் டம்ளர் மட்டும் குடிச்சிட்டு வச்சுட்டான் மீனாட்சி வந்து அப்படி டிவி போட்டுட்டு டிவி பார்த்துக்கிட்டே அது டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டே வந்து வந்து ஒவ்வொரு வாய் குடிச்சிட்டு குடிச்சிட்டு போனான் ஸோ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து கொஞ்சம் துணி எல்லாம் மடி நானும் டெய்லி மடித்து வச்சுட்டே தான் இருப்பேன் ஆனாலும் துணி சேர்ந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அப்போ டெய்லி உட்காந்து மடிக்க மாட்டேன் அப்பப்போ கிடைக்கிற டைமில் ஒரு நாலஞ்சு துணி மடித்து வச்சுட்டே இருப்பேனா ஸோ அன்றைக்கி வந்து சரி கொஞ்சம் துணி மடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மடிச்சுட்டு இருந்தேன் எங்கள் வீட்டுக்காரங்க ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்துட்டாங்க ஸோ பசங்க வந்து பட்டர் பீன்ஸ் வந்து உரிக்க கொடுத்துருவேன் அவங்க வந்து நல்லா எனக்கு உரிச்சு கொடுத்துருவாங்க மறுநாள் சமையலுக்கு ஸோ அவங்க அந்த வேலையை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எனக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ